Play implacable de Marciac, où nous retrouvons un pionnier du saxophone fraîchement débarqué sur la scène du jazz français, enflammant critiques et publics par son énergie rock, son lyrisme jazz et l'irrésistible puissance de feu de ses compositions. Guillaume Perret, nommé dans la catégorie Révélation de l'année, accompagné par son électrique épique. Être nommé dans la catégorie euh, Révélation, pour cette année, c'est euh, une très très belle reconnaissance de l'investissement total que, que j'ai dans la musique et dans le, la recherche et, et les sons, etc. Donc voilà, tout simplement, c'est ça en fait. Et c'est aussi l'occasion euh, de jouer une fois de plus avec mes musiciens et ça pour moi c'est toujours un, un, vraiment un grand plaisir parce que c'est une équipe, j'ai fait un bon casting en fait, c'est une équipe euh, qui devient vraiment une famille et euh, on adore se voir, travailler, on passe vraiment du, du temps bien sur scène on, et on est dans la même énergie. J'ai commencé en fait à travailler avec les pédales d'effet, donc c'est des, des filtres dans lesquels passe le son du micro, du sax, et qui, qui modifient le son, qui peuvent euh, le distordre, euh, le rendre plus grave, plus aigu, euh, lui donner une résonance. Et euh, en travaillant avec ces choses-là, comme c'est pas fait pour être sur du sax, normalement c'est plutôt pour la guitare, etc. Euh, on fait face à des galères et du coup il faut trouver des, des combines pour, pour y arriver. Donc c'est une espèce de sax télécommande et qui reste... Euh, qui reste un instrument joué et chaleureux en fait. Voilà, c'est pas électronique, mais c'est électrique. C'est le sax électrique. C'est une musique, un mélange entre rage et émotion, entre, entre brutalité et douceur. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'extrêmes de, en fait, au niveau des, des sons et des, et des émotions que ça peut générer. Voilà. Et on aime bien passer d'un climat à l'autre euh, et d'emporter en fait, euh, le public avec nous dans ces ambiances. La fonction de la musique de danse elle est primordiale. En tout cas, moi, ce que je, ce que je souhaite, c'est que quand on joue, les gens soient parcourus d'émotions, d'images et envie aussi de se secouer. Et c'est vrai qu'on est beaucoup mieux devant une salle debout qu'assise. Et euh, la plupart des endroits de jazz où je jouais avec d'autres projets, c'était plus un public assis. Donc c'est vrai que dès, dès que les gens se lèvent et commencent à bouger sur notre musique, ça nous, ça nous apporte aussi une autre énergie qui est différente que, que celle de l'écoute totale et concentrée. En tout cas, on aime bien faire secouer un peu les gens de différentes manières. Thank <laughs> you. 
S'il y a quelqu'un qui a placé la danse au centre de sa musique, c'est bien le saxophoniste Maceo Parker. Fidèle compagnon et directeur musical du chanteur James Brown, inoubliable soliste de Sex Machine, infatigable apôtre itinérant du folk, Maceo a bien voulu se déplacer avec son orchestre jusqu'au parc floral pour venir casser le bout de gras avec nous, répandre une joie irrépressible autour de lui et nous initier au mystère de la folk. I almost wore my black tie. <laughs> my first question is, you remember your first time in France, first concert in France? Probably with James Brown. Do you remember your first impression? Sort of reminded me of New York. Wow. Yeah. Uh, you know, a lot of people, a lot of cars. I think the special relation that I have what we're getting now with France is that it's like we play here more than anywhere else now in Europe. I don't know why it seems that people, you know, sort of endorse this kind of music or endorse me. Why couldn't be more thrilling than that? Ain't no drag. Papa's got a brand new bag. The world is full of fans of yours. What advice would you give them as musicians to be all that they can be? It just search what's in, what, you know, from within. Within to find out what, what you want to do. You know, each individual, what you want to do. Then, when you find that out, then, you know, go for it. And you have to satisfy yourself first. If you feel like playing a boom, because you play air and then wiggle your fingers. But you can do that if you like. Because that may just work, you know, may just work for some people. But it's best to do it's funky, man. Ever been tempted to uh, record a straight ahead jazz album with solos and, and melodies? And... Not tempted, not tempted, but you never know. Mm-hmm. 
like the funky side of playing music. People want to dance. I'm telling you, people long for opportunities to get up and dance. Dancing is a, is a freedom. You know, you sit there all day, or you work, you're at work, and you're doing, and you're by, and you're serious, and da 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 Now it's play time. It's fun time. We love you. We love to love you. What do you think uh, of the Victoire du Jazz, which is celebrating its 10th anniversary mm. in this edition? When my manager, you know, trying to explain to me what's going on and what's happening and all that, I was just uh, out of words, almost like now. And then you go zoom back to the beginning, and then you think, well, maybe perhaps you've done something that somebody likes, and perhaps you touched. <laughs> a few lives here and there. It's a privilege for us to give you this lifetime's achievement, Victoire du Jazz, in return for all the music and love you gave us. It's, it's one thing to be honored, you know, by your people back at home and all of that, and, you know, back in the States, but to add, you know, being part of uh, Victoire du Jazz here in uh, France, that's like, <laughs> wow. <laughs> it's like, first, first of all, people say, you kidding me? Oh, you kidding me? No, no, no. Yeah, yeah, that's, so it's, uh, mm. Thank you, merci beaucoup. This is like a dream come true, but I can't do it. I can't do it alone. Give a big round of applause to the band, huh? What about the band? Can't do it alone. I know that I can't play, you know, nobody can play forever. Where are you going to be in 10 years from now? <laughs> <laughs> Probably sitting on the porch. <laughs> Probably. <laughs> you know, maybe doing MC stuff or something, or just coming out and waving my hand or pointing at people or something like that, <laughs> you know? As long as I don't start annoying people, you know? <laughs> you know that's... I made it uh, important for me to try and carry love and peace and all that stuff through the music and through the concerts. Would you like to be described as a good doctor for the soul? Sounds, sounds, sounds like me. <laughs> <laughs> but you hear me say more than once in my performance, on behalf of all of us in the band, we love you. <laughs> Madly. <laughs> Thank you so much. <laughs>